Universiteit van Nederland. Mmm, weg. Zoemend aankondigt dat hij mijn bloed wil opslurpen. Vraag jij je ook wel eens af waarom jij altijd de sjaak bent en wakker wordt vol jeukende muggenbulten? Of ben jij een van die geluksvogels die altijd buiten schot blijft? Ik ben altijd de lul. Ja. <laughs> ja, meer dan gemiddeld eigenlijk. Ja, dat idee heb ik wel. Ja, ja, ik ben echt gestoken hier. En ik heb er nog een paar prachtige. Waarom steken muggen jou wel en een ander niet? Wij zijn de Universiteit van Nederland vanaf Lowlands. Want hier lopen 50.000 nog niet vermoedende proefpersonen rond. Muggenonderzoeker Felix Hol van het Radboud UMC onderzoekt welke festivalbezoekers de lekkerste hapjes zijn. Ligt hij zelf een beetje lekker in de markt bij de muggen? Nee, uh, vergeleken met uh, andere mensen om mij heen ben ik uh, geen heel, uh, heel aantrekkelijk uh, persoon voor de mug. Gelukkig. Fijn voor Felix, maar als jij wel vaak het favoriete muggendiner bent, is het goed om te weten waardoor dat komt. Dan kun je er misschien wat aan doen. Want muggenbeten zijn niet alleen vreselijk irritant, ze kunnen ook levensgevaarlijk zijn. Hier op Lowlands, daar zijn muggen, of in Nederland in het, in het algemeen, zijn muggen voornamelijk vervelend, maar niet heel gevaarlijk. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere plekken op de wereld, zoals allerlei landen in Afrika of Azië of Latijns-Amerika, waar muggen echt gevaarlijk kunnen zijn. Elk jaar gaan er ongeveer een half miljoen mensen dood aan malaria. Dus dat is echt een ontzaggelijke ziekte, ziektelast die je met maar weinig andere ziektes zo groot hebben. Daar kan een kleine muggenbeet het verschil betekenen tussen leven en dood. Nou, dan kun je twee dingen. Dan kun je ervoor zorgen dat die mensen die de muggen zo sterk aantrekken anders gaan ruiken. Bijvoorbeeld omdat ze een middeltje opdoen. Of je kan proberen om een val te maken voor muggen die muggen aantrekt. En dat de muggen naar die val toe gaan en naar dood gaan in plaats van dat ze de mensen bijten. Goed, waar komen die muggen dan op af? Onze festivalgangers hebben daar wel ideeën over. Misschien is mijn bloed wel heel erg lekker, maar uh, ja, dat... Uh... Het gevoel heb ik wel. Ja, maar je hoort wel vaak dat het met snurken en zo te maken heeft, toch? Of met, uh, nou ja, uh, zoiets. Nou, ze zeggen wel, mensen die veel alcohol drinken worden eerder gestoken. Wat hier precies van waar is, wil Felix op Lowlands ontrafelen. Gelukkig hoeven de onderzoekers niet helemaal opnieuw het wiel uit te vinden. We weten al wel iets over hoe muggen hun slachtoffer kiezen. Daar hebben deze bloedzuigers verschillende strategieën voor. Een mug zit ergens, een mug heeft honger um, en op een gegeven moment, echt nog tientallen meters verderop, kan een mug jou al ruiken aan de CO2 die je uitademt. De mug zal vervolgens um, naar die CO2 toe vliegen en zo jou benaderen. En als het dichterbij komt, dan switch je naar het ruiken van andere dingen en dat is je zweet. Oké, okay, dus je adem en je zweet. En daarna land ze op je huid en de mug kan ook proeven met de, met de pootjes. Dus terwijl de mug op je huid rondwandelt, proeft ze je zweet ook. Maar zweet is super complex. Zweet bestaat, nou zweet komt uit je poriën, dan is het nog niet zo heel moeilijk. Maar uh, allerlei bacteriën en andere microben op je huid, die maken van je zweet een heel complex uh, mengsel. Met allerlei stofjes daarin. En we weten eigenlijk niet precies welke van die stofjes allemaal de mug zo sterk aantrekt. Zweet verschilt per persoon en kan door allerlei dingen beïnvloed worden. Zoals je voeding of hoe vaak je doucht. Ja, naar een heleboel factoren is al onderzoek gedaan. Dus bijvoorbeeld bier drinken, uh, bloedgroep, allerlei verschillende. De factoren zijn al vaak in kleine groepjes mensen onderzocht. Alleen dat is dan vaak ja, een groep mensen van 20 of 15, uh, 15 participanten of zo. En het is echt heel moeilijk om statistische patronen te zien in zo'n kleine groepjes. Dus hier hopen we echt 300, 400 mensen te kunnen includeren in onze studie. En dat is dan natuurlijk echt een hele andere schaal. En dat hopelijk kunnen we daardoor ook echt veel sterkere conclusies trekken. Oké. Okay. Op zoek naar veel proefpersonen dus. Gelukkig staan ze hier op Lowlands in de rij om mee te doen. Ze komen altijd naar mij toe dan naar niemand anders. Dus vandaar dat ik even ga kijken of het ook echt zo is. Of dat ik op een aanstel kan ook. Altijd als we samen zitten dan wordt hij altijd geprikt en dan ben ik helemaal oké. Okay. Dus ja, ik, ik heb geen idee waar dat, aan, waar dat aan ligt. Omdat ik het idee heb dat ik altijd de lul ben als er muggen zijn en mijn vriendin nooit wordt geprikt. Ik denk uiteindelijk door de ja, lichaamsgeur en zweet en dat soort Dingen, niet alcohol. <laughs> Alle proefpersonen wordt gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Over wat ze de afgelopen uren hebben gegeten, wanneer ze voor de laatste keer gedoucht hebben en met welke zeep. En of je vannacht alleen of samen met iemand hebt geslapen. Allerlei dingen die mogelijk invloed kunnen hebben op de samenstelling van je zweet. En als we dan toch op Lowlands zijn, nemen we drankgebruik ook maar meteen mee. Er zijn wat eerdere studies geweest die op een redelijk kleine groep hebben gekeken... die suggereren dat het drinken van bier bijvoorbeeld je aantrekkelijker maakt voor de mug. We willen nou in een grotere groep mensen kijken of dat echt waar is. 
voor ons onderzoek is dat niet het belangrijkste. Ik bedoel, wij zijn veel meer benieuwd naar, naar hoe je zweet ruikt en, en andere factoren uh, die, je, die je aantrekkelijkheid bevorderen. Als je hier toch bent en je hebt zo'n uh, mooie studiepopulatie tot je beschikking, dan is het natuurlijk super interessant om te weten. Voor zover ik weet is uh, drugs nog nooit onderzocht. Of je dat nou meer of minder aantrekkelijk maakt voor de mug. Daar zouden we de eerste in zijn en dat is natuurlijk heel grappig. Laten we maar eens beginnen met dat experiment. We hebben onze redacteur Eliane zo gek gekregen om ook mee te doen. We hebben hier dus een kooi met muggen. Die muggen hebben aan de ene kant suikerwater en aan de andere kant ga je je arm aanbieden. Uh, en dan gaan we kijken hoeveel muggen er naar jou toe vliegen. Dus je mag je arm op deze armsteun leggen, duimpje omhoog en je drukt hem tegen de zijkant van de kooi aan. Jij hebt nou je arm aangeboden tegen een plexiglas aan. Dat plexiglas is 5 mm dik en er zitten kleine gaatjes in. Door die gaatjes kan jouw geur naar binnen, maar die zijn zo gemaakt dat de muggen daar niet doorheen kunnen bijten. Dus jij zult hier niet geprikt worden door, uh, door geen enkele mug. Dus we hebben dadelijk niet een heleboel lowlanders die met muggenbult te lopen. Uh, als dat zo zou zijn, dan komen die in ieder geval niet uit dit experiment. Felix laat Eliane drie minuten zitten met haar arm tegen de muggenkooi aan. En legt met een camera vast wat de muggen doen. Dit is het filmpje dat we net bij jou hebben opgenomen. En hier kunnen we nou gaan tellen hoeveel muggen er uh, op jouw arm geland zijn. En dan zien we of dat jij uh, lekkerder bent dan suiker. Oh ja, ja, jouw score is maar twee. Je hebt maar twee muggen aangetrokken, dus dat is echt helemaal niks. We hebben mensen die, die er meer dan 50 landingen hebben, dus, uh, dus nee, je bent een, uh, absoluut geen muggenmagneet. Ergens vind ik dat nu jammer. Afgewezen door de mug. Maar waarom is Eliane geen muggenmagneet? Dat is de grote vraag. Een wattenstaafje met Eliane zweet moet het antwoord geven. Oké, okay, nou dus hier gaan we uh, kijken wat voor microben jij op je huid hebt. En dat doen we door een swap van je huid te nemen. En dan hebben wij dus alle bacteriën en andere eencellige die op je huid zitten daarvan afgehaald. Dan gaat die dadelijk in de vriezer en dan gaan ze mee naar Nijmegen en daar gaan we ze analyseren. Met pak een beet 529 wattenstaafjes zweet verlaten we Lowlands en rijden achter Felix aan naar het lab in Nijmegen. Nou, dit is ons muggenlab. Hier uh, testen we dus wat muggen aantrekkelijk vinden en waardoor ze nou eigenlijk op je huid gaan bijten. We gebruiken daarvoor dit dingetje. Voor jou en mij ziet dit er gewoon uit als een stuk plastic. Hier zit een dunne membraan op en de textuur van die membraan die lijkt best wel veel op huid. Dus daardoor voelt het voor de mug als huid. En hier ligt nog een versie, die ligt op een warme plaat die hem op lichaamstemperatuur houdt. En daaronder hebben we met dit spuitje nepbloed ingespoten. Dat nepbloed is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een zoutoplossing die lijkt op ons bloed. En daarnaast zit er ATP in, dat is een stofje wat ook in ons bloed zit. En die twee dingen bij elkaar, dus zout en ATP, daardoor denkt de mug gewoon al dat dit bloed is en zal ze drinken alsof het echt bloed is. Waar de muggen op Lowlands nog gefopt werden en niet konden steken... Kunnen ze dat hier wel? Het ultieme prik-experiment. Nou, wat we dan kunnen doen is dat we die nephuid bijvoorbeeld aan de ene kant met zweet insmeren. Of bijvoorbeeld met één stofje wat in zweet zit. En dan kunnen we vervolgens kijken als de muggen daarop landen of dat ze dan meer of minder gaan bijten. En zo kunnen we erachter komen wat dat zweet nou eigenlijk zo aantrekkelijk maakt. Of wat het misschien juist minder aantrekkelijk maakt. Nu is de kunst natuurlijk om precies die stofjes te gebruiken die in het zweet zaten van de muggenmagneten. We kunnen die stofjes hier heel nauwkeurig bekijken. We hebben hier dus de kooi met muggen en hier zit nog een deurtje. Dus de muggen kunnen gelukkig nog niet ontsnappen. Die nephuid, dus die ga ik er nou eventjes opzetten. En als ik nou aan dit touwtje trek, dan gaat er hier een deur open waardoor de muggen toegang krijgen tot de nephuid. Dus dat zal ik nu eventjes doen. En we hebben nou onder deze kooi een camera staan, hier zo. En dan kunnen we bijvoorbeeld zien, als die mug nou op dat stofje wat we hebben aangebracht hebben landt, gaat ze dan meer of minder bijten als dat ze ernaast landt. En die muggen zijn hier nou rond aan het wandelen. Um, en sommige van die muggen zie je echt al um, zo met hun poten pakken. Die, gaan, uh, die zijn aan bijten. En uh, ja, binnen enkele seconden tot minuten zien we dadelijk ook de buiken van die muggen echt dik worden dat ze de, nep, dat ze de nepbloed aan het drinken zijn. Deze bijvoorbeeld. Kijk, je ziet ook... Deze muggen om zoveel mogelijk te kunnen drinken, plassen ze ook meteen tijdens het drinken. Dus het gaat er gewoon doorheen, zodat ze zoveel mogelijk van de maaltijd in kunnen krijgen. En je ziet hier echt, dus, ja, deze mug is enorm aan bijten en aan het drinken. Het is uh, nogal een gedrang om allemaal een plekje te kunnen krijgen. Er zit een beetje veel muggen in deze kooi. Wat Felix al eerder met deze opstelling voor eens en voor altijd vaststelde, is iets dat muggen verschrikkelijk vinden. Anti-muggenspray, oftewel deet. Dat spray je dus niet voor niks. Malaria-muggen, als ze deet met hun voeten aanraken, dat ze daardoor um, afgestoten worden. Dus als een mug bijvoorbeeld hier zit wat deed en hier zit geen deed. Als een mug dan op de deed loopt, dan zien we die mug echt met de voeten het aanraken. Paf, en meteen wegvliegen, omdat ze dat echt heel vervelend vinden smaken met hun voeten. Nou, en op diezelfde manier willen we dus eigenlijk ook achterkomen welke stofjes in zweten nou voor zorgen dat de muggen juist gaan bijten. 
Helaas, deze aflevering eindigt met een cliffhanger. Want het onderzoeksresultaat laat nog even op zich wachten. In de tussentijd... Als je echt niet geprikt wil worden, is het bedekken van je lichaam natuurlijk een goed idee. Dus gewoon lange mouwen, lange broek. En met dat werkt top. En als je dat niet wil doen, dan is dates meer een hele goede oplossing. Dank je Felix. We houden je onderzoek in de gaten. En jou, jij die kijkt of luistert, we houden je op de hoogte van de resultaten. En dan volgende zomer hopelijk geen muggenbulten meer. Ja, of iemand zoeken die, die zegt heel veel gestoken te worden en dan gewoon ja, daarnaast gaan liggen, wou ik zeggen. Maar, ja, maar voor mij is dat mijn vriendin, dus wel. Uh... <laughs>